是是没错了。哈哈，臭小子，结婚这么大的事儿你都不告诉我，完了，衣服也没时间换、啊。你看，你敢偷拍我裙底！不不不不，我偷拍你误会了。你还敢狡辩？刚才我分明看见你用手机摄像头对着张主管的裙底。饭可以乱吃，话不能乱说。我这手机里面什么都没有，我怎么可能偷拍呢？你什么意思？你在大庭广众之下偷拍我裙底，我还冤枉你了？我说你，老东西，你还想动手啊？<笑>像你这种社会底层的农民工，猥琐下流的老男人，我见多了。今天你要是不给本小姐一个交代，我让你吃饱，都给他。秦氏集团副总唐明，哇！哎呀，唐总。真没想到在这儿能见到您，我是咱们公司销售主管张敏。你们在干什么？唐总，我刚才被这死农民工偷拍，没注意到是你，实在是抱歉。嗯、爸，到底是怎么回事？爸，怎么回事？这我他这位姑娘说我偷拍她的裙底，来来来，你翻一翻我手机，看看里面有没有偷拍的照片。不用，这一切都是误会。你们也不听我解释就能动手？我刚刚我刚误，误会就可以随便打人吗？从今天起，你呢，你们全被开除了，把他们带下去，让他滚蛋。大总，大总，我知道错了，求求你饶了我，大总饶命啊！这事闹的。爸，您没伤着吧？要不要我送你去医院？不用。再说了，哪有结婚当天新郎官往医院跑？多不吉利。哼。哎，不对啊，爸，您这怎么来了？这话问的，你结婚，我是你老子，我不该来吗？吞吞吐吐的干嘛？说，爸，我在电话里不是跟您说了吗？小雨和他那边的亲戚啊，门槛高，门槛高还能高得过咱家？爸，我没跟你开玩笑。咱们青州的女首富苏婷雪很看重小雨，这次婚礼，苏总很有可能会来参加。哦，小雪也来。那苏氏马上就要和秦氏合作了，在这个节骨眼上，您就别来添乱了。更何况我这个经理，不是他们安排的。算我求你了啊！老子参加儿子的婚礼，怎么能是添乱呢？是啊，您是我爸。可您不就是农民工吗？这次的婚礼说白了就是上流社会的商务酒会，您不适合参加。到时候万一因为您这农民工的身份，让秦氏丢了颜面，失去了苏氏的青睐，这不就全完了吗？臭小子，臭小子，爸，别让儿子这辈子在秦氏抬不起头，行吗？不是我，唐明，磨叽什么呀你？婚礼都要开始了，要是让我姐等急了。有你好果子吃！我马上来，马上来。爸，我要赶紧进去了，您自己回去啊！啊，爸，走了，爸爸，臭小子！你，哎呀，秀琴呀，当初是你非要历练小明，让我隐瞒身份，现在可好？你看，历练的啊，历练的都快成为别人家儿子了。二十年了，差不多。喂，爸。小姐，帮我按青州最高规格，准备一份彩礼，送到山海关。妈，小唐呢？我们家小雨掌管这么大的秦氏集团，如今又深得苏首富青睐，您娶了她
，真是攀上高枝儿了。哈哈哈，这农村出来的孩子，能入赘我们秦家这样的豪门，有那么个词怎么形容来着？哦。咸鱼翻身，<笑>我这也不算是入赘吧？不是入赘是什么？康明，人家结婚都是八抬大轿，彩礼聘礼样样不少，你呢？没钱就别死要面子，穷人这脸面最不值钱。哎，小唐，今儿结婚，你爸怎么没来？还有他那边的亲戚呢？我爸他……农民工，少得太面子。大堂啊，你可给你爸提个醒啊！千万不能把你们家农村那帮子亲戚给带来，记着了。嗯，我看这时间也差不多了，去准备吧。小明，爸，小明，爸，哎，小唐，不是不让你爸来吗？啊！哎，妈，不是不让你进来吗？小雨的信息都在，这不成心让人看笑话吗？你是我儿子，当爹的来参加你的婚礼，有什么可让人笑话的？真是的，一脸不要脸的。应该就是小雨的母亲吧？亲家母，谁是你亲家母？我可没有你这种农村的穷亲戚。孙经理，孙经理呢？哎，刘夫人。这什么地方啊？啊，什么阿猫阿狗的都能进来，赶紧，这农民工偷走去，真是晦气！啊，我过去去。实在是抱歉，我这就把他轰走啊！哎哎哎，孙经理，抱歉抱歉，我去跟他说，我去。哎，实在不好意思，实在不好意思，爸，算我求你了。你看孙经理马上要过来了，你先回家，今天回家之后你怎么收拾我都行，好吧？你拉我干什么？我今天还就不信了，老子参加儿子的婚礼，这是天津，我倒要看看谁敢不让我进。他他他他，哎呀，孙经理，赵浩，山海大酒店经理孙琦，携带礼仪团，欢迎陶先生，欢迎陶先生，欢迎陶先生。亲家母，我是小明的父亲唐国庆，今天咱们还是第一次见面。你们怎么回事啊？我不是说了吗？别放着农民工进来，你们听不懂人话是吧？妈，您别生气，我爸他……农民工怎么了？农民工也是新郎官的父亲，我当了大堂经理这么多年，还从未见过谁家结婚不让父母来的。爷，妈，妈，骂什么骂？小的小的没出息，老的老的又人欠眼，真是倒霉！一身穷酸气，跑这儿蹭吃蹭喝，揭不开锅了。爸，您瞧你，来都来了，咋不换身衣服啊？你通知我了吗？喂，李总，替豪集团唐董来咱们酒店了。对对对，就是上个月来视察那位，他儿子今天在咱们酒店办婚礼。来什么？苏天雪带着彩礼去了干爹儿子的婚宴？小唐总指的是我宋嫣然的人。立刻去山海大酒店。各位同仁，让我们祝贺柳院士科研成果取得重大突破。邱司令，立刻备车去酒店。是。才是他们家未来的儿媳妇儿，我才是。接下来就是我们整场婚礼最激动人心的时刻。让我们有请美丽的新娘闪亮登场
看着这一对幸福的新人，新娘女婿有意思多了吗？我女儿就不用介绍了，秦氏集团总裁，年纪轻轻就身价千万，连叔首富都青睐有加，所以我为我女儿准备了奔驰 E 一辆，还有景云湾房子一套和八十八万彩礼作为嫁妆。哎呀，我天！这三样东西加起来超三百万了，这就是面子，排场。人女方家都这么阔气了，咱们的新郎官今天不得豪掷千金，抱得美人归呀、啊！啊，哎、呀是呀、啊，这就是。小唐啊，阿姨知道你是农村出来的孩子，家里底子薄，我女儿嫁给你本来就委屈，这彩礼上你可不能含糊啊。是啊，姐夫，你这彩礼总不能比我姐嫁妆还少吧？这要是传出去，还不让人笑话死啊！小雨，我没准备彩礼啊。你没准备，你跟我说干什么？没彩礼就说没彩礼，穷还要什么面子？我，你媳妇连彩礼都没有，我我没有。等一下，等一下。各位来宾，大家好，我是今天新郎官小明的父亲，我叫唐国庆。今天我是第一次见到我这未来的儿媳妇。啊！至于今天的嫁妆，按照我们唐家的规矩，实话实说，只能是勉勉强强。但是两个孩子之间喜欢，咱们当父母的就不跟着掺和。爸，你疯了？你到底想干什么？咱们家什么规矩？你还瞧不上这三百万的嫁妆？你还好意思问我？我问你，是不是没给人家新娘子准备彩礼、啊？是没有。小明啊，我说你这个小子呀，是人家女方的家庭条件是差了一点儿，准备的陪嫁也薄了一些，但是咱不能因此就摆起谱。不给人家准备彩礼，姓唐的，你这是什么意思？什么叫我们家条件差、礼薄？说句难听的，咱们两家这就是门不当户不对，整的像你像有钱人似的。妈，按照人家农村乡下的规矩，结婚送点土鸡、猪肉啥的已经是厚礼了。不过今天可不让带啊！唐明，我之前怎么不知道你们家规矩这么大呢？不是小雨。我爸他他不知道你家的情况，他其实真不是这个意思。我就是这个意思。哎呀，今天我儿子小明的彩礼我已经准备好了，一会儿就送。还彩礼？你知不知道今天这个婚礼的份子钱都比你的家底儿厚？吹什么牛啊你！就是，咱们青州的女首富苏听雪知道吗？我姐现在可是她身边的红人，你知道这意味着什么吗？什么？就是那位青州身家百亿、三大绝色之首的女首富苏丁雪。天哪，傍上了这棵摇钱树，这秦家日后岂不是要一飞冲天了、啊？爸，你怎么怎么就不懂呢？今天确实是你儿子，多盼了一点。你是我儿子，要说高攀，也是他们高攀。唐明，我知道你是农村出来的，家里穷，但我不嫌弃你。你拿不出彩礼钱，我也不怪你。车、房、钱，我秦家都陪送。但你爸是什么意思？我高攀，我秦宇在外面有那么多追求者，我会高攀一个你从农村出来的穷小子吗？小雨。小明，你给我解释啊！我爸他这个人轴，不太会说话。是不会说话，还是不会说人话？自己几斤几两不知道啊？撒泡尿照照自己，真把自己当世界首富了呀！这人要脸，树要皮，这要是没皮没脸呀、啊，就不会说话了。唐明，你今天要是不给我女儿给个说法，我看这婚就不用结了。小唐也是倒。摊上这么个没本事又爱吹牛的爹，你说咱们寻常人家能有几个能被人家秦家这种大户看上？
听说啊，王明还在秦氏当经理呢。这下好了，前程也毁了。爸，人家父亲都是给孩子帮衬铺路，我从小一个人出来打拼，好不容易才混到了今天。我不求您能帮我，但是您别说话了，算我求您了。不是我，爸，您听我把话说完。我今天真的想结婚，我想跟我爱的人成家。算我求你了，你就成全我好吧，臭小子！当爹的哪有不为自己儿子好的呀？你爹我什么时候骗过你？彩礼我真的给你准备好了。彩礼彩礼，哎，说了这么多，哎，你倒是拿出来，摆在桌面上，让我们大伙看看呀，是吧？哎，爸，我跟你说了这么多，你怎么就……哎呀！这这这这都是你准备的彩礼？哎呀，这么阔气！爸，这这到底是怎么回事？什么怎么回事啊？彩礼呀、啊，臭小子！刚才跟我犟的那股劲儿呢，就这点东西给你吓着了？这点儿，爸，你不会是干了什么违法乱纪的事吧？瞧你那点出息！难不成这唐国庆还真是什么有钱的老总？哎，小雨还愣着干什么？你未来的公公给你准备了这么多的彩礼，赶紧上去感谢。妈，我，哎、喂，刘女士，实在是不好意思，不知道您女儿在这举办婚礼，招待不周。这样，今天的酒水餐饮一律全免。李总。您这是什么意思啊？还能什么意思？祝贺你秦家摊上了天大的机缘呗！礼都收到了吧？这可是咱们青州苏首富特意准备的。对了，还有顶流天后宋嫣然、国一世家的柳青城柳院士都在赶来的路上，你秦家呀，这次要一飞冲天了！等等，等等。怎么了吗？这彩礼根本就不是他送的，是苏首富送给我们家的贺礼。我就说一个臭农民工哪来的钱置办这么多彩礼，差点被这个穷鬼给骗了。爸，这是不是真的？这要真的是苏首富，那我们可是捅了大娄子了。如果非要这么理解的话，倒是也没毛病。是我让小雪提前准备。我说什么来着？冒用苏首富的贺礼当彩礼来鱼目混珠。这人穷了，什么恶心事儿都能干出来呀、啊？还小雪，人家苏首富认识你这个农民工吗？我建议啊，今天的婚礼直接取消。不行，苏首富马上就要到了，还有天后宋嫣然跟柳院士，他们都是奔着婚礼来的。你现在取消，得罪得起吗？妈，小雨，呃，这个我爸他是不知道从中的利害关系，我我保证，从今以后绝对不会再发生这样的事情。那苏首富那边算我倒霉，今天当着这么多的亲戚面，真是丢死人。好，那么接下来有请新郎新娘向对方的父母敬酒改口。妈，好，那么接下来进入下一下。我这儿还没改口呢。改什么口？改口不是你掏得起吗？改口的红包我肯定是准备好了。哟，还准备了红包呢！哎呦，我还以为你今天专程来混吃混喝来了。按照我们这的规矩，改口敬酒，最低两百八十八万。拿钱吧。多少？哟，来的这么早呀？没你快，彩礼都备上了。干爹可说了，我才是未来的唐家儿媳妇儿。那有什么用呢？也得看小唐总喜欢谁吧
二百八十八万，我记得改口费不是一万吗？一万？你打发叫花子那一万？你看的是哪一年的黄历啊？穷疯了吧？就是。你以为我姐是你们村姑呢？想让我姐叫你一声爸，你得有那资格，有那本事。哼。所以这杯酒，你是有钱接啊，还是没钱接啊？爸，反正以后小雪也是我们唐家的儿媳妇儿，这一声爸叫不叫应该没什么区别。什么叫没什么区别？这区别大了。这钱我们唐家不是给不起，是没这个规矩。对对对，就你们家规矩大，可是这规矩啊，得拿钱买，没钱。你在这穷讲究什么呢你？自己都混成农民工了，还在这儿讲规矩摆谱，你站这儿我都嫌丢人。妈，秦岭，你们先别着急。哎，这哪有你说话的份儿？唐国庆，我忍你很久了，你不是说要敬酒吗？不是说要改口吗？不是说出得起钱吗？今天你拿钱我敬酒改口，你不拿。就给我闭嘴！五十多岁的人了，混成一个农民工，让你儿子出来做上门女婿，你是不是觉得特别自豪、挺骄傲的呀？我告诉你，以后你要是还想蹭我们秦家点好处，不让你和你那个短命老婆一样被你穷死，就少说话！你没那个资格，不配。你没资格侮辱秀琴，是你没资格！你敢打我？反了，真是反了！我们小雨还没嫁进你家呢，你爸就当着我的面打她，这以后这还了得呀？一家子农村泥腿子，摊上我姐是你们祖坟冒青烟了，还敢打人？爸，小雨，你听我解释，我爸他不是故意的。我看你以为你又是什么东西啊？要不是说我对你有点感情，我能嫁给你这个窝囊废吗？今天这个老不死的，要是不跪下给我们小雨道歉，这事儿没完。爸，你到底要干什么呀？别人家的父亲都是希望自己的孩子好，怎么我稍微好一点，你就心里很不舒服是吗？妈，小雨，我爸他年龄大了，而且现在这么多的人，下跪也不合适。这样，我我道歉，我下跪。你这是干什么？敬酒改口，这是规矩，是礼数，是咱们老唐家的脸面。退一万步讲，他不叫我这声爸，他不认可咱们家，这我都能忍。但是他侮辱的是你妈。像这种没家教、没教育。就不配嫁进我们唐家做儿媳妇。他不叫，外，有的是人排着队的想叫，有的是人排着队的想当我们唐家的儿媳妇。唐明，我怎么不知道你爸这么厉害呢？一个工地卖苦力的农民工罢了。外人见了你们都要捏着鼻子走路，还排队叫你爸。像你这种人，有谁会瞧得起你啊？还叫你一声爸？爸
，这什么情况？苏首富坐拥百亿资产，乃青州第一权贵，竟然给一个农民工叫爸。宋天后可是当今娱乐圈顶流，这柳院士更是贵为科学院天才圣女，想国士礼遇，这这这怎么也跟着一起？爸，爸，苏总，您是不是搞错了？他不过就是一个在工地扛包的农民工而已，怎么可能是您父亲呢？放肆！你不知道面前的这位。站的是谁吗？真是瞎了你的狗眼！他，唐先生与我三人有恩，能够嫁给唐少，是你秦宇乃至秦家八辈子修来的福气，只是不知好歹的东西。有恩？怎么可能、啊？爸，他们说的都是真的。你觉得呢？像唐少这样的好男人，你既然没福气。那就让给我好了，我明天就发通告。不，我现在就发，我会让整个娱乐圈都知道，唐明是我宋嫣然的男人。啊啊！什么？真是戏子是非多，闹得满城风雨啊，也不怕丢人。哎，但是你娶了我就不一样，我的功勋呀、啊，以后就是你的功勋，功勋加数，可不是那戏子能比得了。你都别争了。唐少，我苏听雪愿意百亿身家作为嫁妆，只要你同意，我们现在就去领证。领证？领证？啊不不，呃呃，苏小姐，您是不是误会了？我已经要结婚了，况且您是青州的首富，我就是一个普通人，啊，我们不合适，不合适。是啊，苏小姐，我女儿和小唐感情很好的。那刚才就是就是闹了点别扭，误会，这都是误会。哎，你愣着干什么？呃，还不快给你哦，给你爸道歉。那我，爸，爹，你这声爸我受不起。小明啊。我觉得这三个姑娘都不错，你喜欢哪个？啊！你瞧瞧，之前秦家还瞧不上人家新郎官，现在倒好，人家还看不上他了呢。可不是嘛！听说苏首富对秦宇可是青睐有加，这次闹不好，秦氏集团可都要跟着遭殃。哎，秦家公。这两个孩子小打小闹的，你怎么还当真了？不至于，不至于。我怎么不觉得是小打小闹呢？他刚才可是盛气凌人的很呢。哎呀，罢了，小雨都道歉了，你就原谅他吧。汤喵，我知道，你爸从一早就看不上我。要不然他也不能联合他们一起来演这出戏，是，是我的错，都是我的错。但我真的只是想要一个普通女儿都拥有的婚礼而已，我这样也有错吗？我就活该被你们羞辱吗？不是的，小雨。哎呀，爸爸什么爸？我说你小子从小耳根子就软，人家掉了两滴眼泪，你就忘了刚才他是怎么羞辱咱们的吗？小唐，你摸着良心说啊！自从你和我家小雨谈对象，你的吃穿用度，包括你的工作，我们秦家可没亏待过你啊！你现在就这么对小雨啊？嗯、哎，小雨，你怎么了？还能怎么了？小雨她怀了你的孩子。你还惹他生气？你就是个负心汉，白眼狼！孩孩子，什么孩子？啊？白眼狼！你看，你一着急，什么胡话都乱说，哪有什么孩子？我就是胃不太舒服啊！什么胃不太舒服的吧？你怀了他们老唐家的骨血，他唐兵就得为你负责。妈，别说了。唐明，你别听我妈瞎说，她。
他什么都不知道的。不知道是不知道，这三年来我连你的手都没碰过，还是不知道这个孩子根本就不是我的。啊！我说秦家小姐这么着急结婚，还不要彩礼，原来是自己在外头玩大了肚子。呸！真不要脸，给人新郎官扣了绿帽子，结个婚还跟欠他似的，可不是嘛？说不定这秦家发展起来，跟这孩子亲爹可脱不了干系。够了，小明，这就是你给我找的好儿媳啊？唐明，你别听他们乱说，我可以给你解释的，你听我给你解释好不好？啊你解释什么？是解释你在外面怎么勾引的男人，还是怎么跟男人上床的吗？你打我，唐明，你居然敢打我！你，我打你怎么了？你以为我这些年在你家跟孙子一样了，你就可以这样他妈的侮辱我吗？哎、是，我这些年在你家当牛做马，你打我骂我。我能忍着都忍了，你不让我碰我，好，我尊重你。可如今我他妈才知道，你他妈就是水性杨花的贱货。姐，唐明，你疯了你！你就算小雨怀的不是你的孩子，可她还是个孕妇，她是你老婆，你怎么能这样对她？她不是我唐家的儿媳，她不配。哼，你以为你儿子是什么香饽饽？要不是我姐，他现在就跟你一样，在工地上做苦力，当农民工。没错，你以为你儿子一身的名牌、体面的工作是怎么来的？靠你这个没出息的爹挣钱！你，至少我们唐家挣的每一分钱都是干干净净，不像某些人不知廉耻的靠着身体上位。那你知道我这个孩子是谁的吗？让你儿子给他当爸，那是你唐家八辈子修来的福气。好大的口气啊！苏小姐，你在青州权势滔天是不假，但你可曾听过江省卢家？卢修元？什么？卢修元？原来他就是那个奸夫！你最好注意你的言辞。卢家冠绝江省，卢少又是卢家主钦点的继承人，身价千亿，就连苏天雪他们也不敢言语。我算个什么东西？姐，你是什么时候认识的卢少？我怎么不知道？卢家现在制霸江南江北两省，外面都在传卢少是未来的江省之龙呢。我跟修远一年前就认识了。什么？没错，我早就跟秀远在一起，这也是为什么不让你碰的原因。那为什么？为什么你还要跟我结婚？本来是要跟你摊牌的，但卢家最近要拉一笔很重要的投资，我跟卢少的关系还不方便公开，可我又怀孕了，所以就只能拉你来做这个便宜爹喽。你从一开始就没打算跟小明好好过日子是吧？就他，嘿，结婚不过就是为了掩盖我怀孕。等卢家拉来了投资，我就又是卢家的少夫人。还是我们小雨有眼光。说实在的，我早就看不上唐明这个窝囊废了，给卢少提鞋都不配。是啊，姐，母凭子贵，我看今天谁敢动我们。他妈跟你拼了！站住！江省卢家是吧？名头不小啊。不过我现在把话撂着，今天就算是卢金山来，也给我个说法。听雪院为干爹效劳，彻底封杀秦氏集团。愿听干爹调遣。这是谁啊？真是好大的口气，卢少
，小明。卢夏，你终于来了，宝贝，受委屈了。救命！好一个纨绔子弟！你说什么？我说强如横跨两江流域、雷厉风行的卢京山，却也教此无方，居然培养出你这么个畜生。唐国庆，别以为你叫来了苏天雪他们几个，尾巴就能翘上天了。说破天，你也就是个农民工。要不是因为有这场婚礼，你连跟卢少说话的资格都没。跟你儿子一样，窝囊废，没本事，还指望着我女儿跟你去吃苦受穷，想什么呢？对了，卢少，你不是说要等拉来投资之后再公开我们的关系吗？怎么现在就来了？哎，项目已经谈成了，之前一直没告诉你。你知道这次拉来的是哪家投资？是哪一家？该不会是帝豪集团吧？<笑>你这个农民工消息倒是挺灵通的嘛。没错，正是龙国顶级资本帝豪集团。天哪！听说是那位龙国首富一手创办的财团，据说他身价万亿，执掌整个龙国的经济命脉。哎呦呦呦！卢少能当上帝豪，那日后岂不是要一飞冲天了？恭喜卢少，贺喜卢少啊！现在庆祝是不是有点早了呀？既然你们都知道帝豪集团，也知道龙国首富，那你们可知道他是谁？<笑>他不就是一个？工地扛包子的泥腿子吗？怎么，你要告诉我，他就是那个帝豪集团的首富之尊？为什么不呢？啊，我呸！天堂的，就你这穷酸样，还首富？你说这话不臊得慌吗？你，妈，他现在啊，也就剩那张嘴皮子能来挽回一点自尊，就跟这个窝囊废一样，没出息。秦宇，我告诉你，你骂我可以，骂我爸不行。我也忍你很久了，废物，废物，废物！我还就骂了，能怎么样？秦先生，呀，呸，你呸！唐少，你没事吧？卢秀远，你也太无法无天了！你连唐少你都敢打，你知不知道？你惹上了什么祸端？老子最不怕的就是惹祸，在青州，在江上，我卢家就是天。我给你一个面子，叫你一声苏丁雪。要是不给你面子，你他妈连个婊子都不如。你小雪，怎么要动手啊？你应该感谢我才对。要不是小雨怀了我的孩子，你连入赘的资格都没有。好，好，好，好一个我唐国庆的儿子，连入赘的资格都没有。好一个盛气凌人的卢家。你们卢家不是财大势大吗？那你爹申请。帝豪集团的那笔贷款也就没必要批了。贷款不是投资吗？你怎么知道贷款的事儿？卢家主，按照我们帝豪集团的标准，你们卢家还没资格申请这笔贷款。但没想到你这么大本事，能请得动唐先生为您担保啊！啊！<笑>这些年能被唐先生看中并亲自担保的，最后无不是雄居商界，你很走运啊！<笑>哦，对了，这一份是唐先生个人的注资合同，他很看好你们卢家，机会难得，卢家主可要珍惜啊！什么？感谢唐先生栽培呀、啊！钱、哎、老，不知唐先生现在何处啊？知遇之恩，我无论如何要当面感谢他呀！有心了。唐先生现在就在青州，青州，全子现在也在青州，我现在就给他打电话。贷款不是投资吗？前些日子就听说卢家投资失败，赔了好几百个亿，看来并非空穴来风，真有此事。是啊，别看投资和贷款两字之差，这可是两个性质的问题。卢公住口！是。我们卢家之前是向帝豪集团借了一笔贷款，不过，呃，不过那是为了扩大公司、扩大公司业务准备的。姓唐的，我不知道你从哪儿得到了这个消息，但你要是再敢胡说八道，老子割了你的舌头！
什么？贷款谈成了，首富大人亲自给了五百亿的个人注资。五百亿，五百亿啊！还是首富唐先生的个人注资。首富先生如此垂青卢家，想必日后整个江省都挡不住卢少的商业帝国。姓唐的，姓哪位啊？首富大人亲自给的注资，你还要狗叫什么？我是不是真的？让卢京山跟我说话。来，修远，你那边是什么声音啊？没，没什么，一个不起眼的农民工而已。我跟你说啊，首富呢，现在就在青州，我马上就过去。你先替我接待一下啊，记住，一定要恭敬啊。什么？哦，好，他他他他在哪儿啊？他叫什么？你听好了，他现在正在青州参加他儿子的婚礼。叫什么我也不知道，我只知道他姓唐。什么？参加婚礼？姓唐？不可能，不，不可能是你。难道他真的是那位身家万亿的首富至尊？这怎么可能？是不是？卢少一问，不就知道了？哦，对对对对对。喂，爸爸。那个首富大人是是不是叫什么唐唐国庆？唐国庆，唐国庆是谁啊？哎呀，好了好了，我现在不跟你多说了啊！我现在马上要给首富先生打个电话问候一下。你现在啊，必须给我恭恭敬敬的，不敢怠慢啊！<笑>刚刚还差点被你骗了。首富大人的儿子那是万金之躯，他要是举行婚礼，举国震动，整个龙国高层都会前来祝贺你。不过只是沾了一个姓而已，假的，终究挣不了。你就不怕一会儿你爸把电话打到我这儿来？我呸，还给你打电话，你脸大得很呐、啊！卢少，我早就已经调查过了，唐国庆他们父子俩，祖上三代都是农民，一窝子没出息的东西。爸，算了吧。哎，可不能就这么算了，你拿我当什么？说曹操，曹操就到。卢少，你爸电话。什么？喂，唐先生吗？是我。多谢唐先生抬。大恩大德，莫齿难忘啊！哎，听说贵公子在青州举办婚礼，我想送一份贺礼过去，当面感谢。您看，我在山海大酒店三草，礼物就算了。你已经给了我一个天大的惊喜了，这这是什么意思啊？等一下你就知道。卢少，姓唐啊，你拿我当三岁小孩呢？一个破电话就想糊弄我，接一下不就知道了？卢少，他就是在装神弄鬼呢，还卢老给他打电话，他也配。好，不如咱俩打个赌，如果电话那头不是我爸，你们父子俩。不只要给我下跪道歉，我还要把你们的骨头一寸一寸的敲碎。你敢接吗？如果是，爸，咱们哪能接触到像吴家主这样的大人物啊？你别管，接吗？没事啊，卢小远，你什么意思啊？你也太过分了！你连电话接都没接，你就挂断，进了又能怎么样？你们不会真以为这个乡巴佬能把我爹叫过来吧？你们父子俩就是彻头彻尾的废物，老子一根手指就能捏碎你们！吴景山不会教育儿子，我替他。我，卢少，来人，弄死他！他怎么把电话给挂了？是不是我说错什么话了？卢总，我刚才好像听到了卢少的声音。我也听到，好像是这个兔崽子不好好待在家里，跑到青州干什么去了？他好像去参加婚礼，听说新娘子还是卢少的情人，而且怀了他的孩子。什么？卢少不愧是难得一见的情场高手。对了，婚礼就安排在了山海酒店的三层。我在山海大酒店三层，礼物就算了
，你已经给了我一个天大的惊喜。勾你个头啊！这他妈的是首富先生的儿媳妇，这个兔崽子，畜生！都别动！谁敢动我爸，我就跟他拼命！卢修远，你今天要是敢动唐先生，明天不都用不到明天，你们卢家。将会在江城除名。想动唐先生，你也不看看自己的身份，这可不是吓唬你的。你们这两个穷光蛋，还挺有女人缘的。不过就凭他们三个，还拦不住我。上，我看谁敢！卢修远，你胆子够大的。今天就看老子弄不弄死你就完了，还堂上，还首富至尊。婊子，上！等等。卢少，我求你了，你怎么打我？啊，我都可以，我求求你放过我吧，我我怕他没文化，他不懂分寸。卢少，卢少，我求求你，唐明，你放过他。我是怎么教育你的？能不能有点骨气？骨气，骨气，能当饭吃吗？唐明，这么说，你承认你当李毛贵了？唐明，你给我站起来！不是点头。是磕头。哎，又错了，不是你磕，是让你爹给我磕。陆少，你刚才不是答应过我会放过我爸吗？我什么时候答应你的？我说了吗，宝贝儿？说了吗？<笑><笑>你们让我跪，我跪了；你们让我磕头，我也磕了。你们还想让我怎么样？老子就是要再死你呀！我杀了你！我杀了他！混崽子！卢修远，今天就算这卢金山来了，他也保不了你！妈的，老东西！死到临头了，还他妈在那吹牛逼呢！你不是能叫人吗？你不是一句话能躺平卢家吗？你不是什么至高无上的首富天尊吗？你要干什么？老子要当着你面打死他！嗯，滚！记住，爸，您来的正好。这老东西冒充首富大人还打了我，我正准备给他点教训。哎呦呦，这位就是亲家公吧？以前呐、啊，只在电视上见过，这回算是见到真人了。哎，这是我女儿秦宇，是您的儿媳妇儿。你就是今天的新娘，爸。是今天的新娘不假，但她呀是咱家儿媳妇儿，你不知道吧？她怀了我儿子。爸，你怎么了？这是？你们不是一直想抱孙子吗？现在有了，怎么还不高兴呢？爸，我就是您未来的儿媳妇儿、哎。您放心，我虽然跟那个废物在一起过，但他没碰过我。哎，亲家公，你看这两个废物干嘛？一个农民工。一个吃软饭的窝囊废，他俩给你提鞋都不配，是吗？卢正山，我本人亲自给你们卢家担保，扶持你们卢家，给你们卢家注资，你就是这么对待我的是吗？你他妈的就是这么对我的是吗？快给我闭嘴！真是瞎了你的狗眼！我爸来了，你还在这胡言乱语呢？给老子跪下！爸，您这是干什么？您快起来啊！都滚开！哎，爸，闭嘴！你可知道他是谁？他，他就是农民工吗？他，我这东西，知道我之前失踪那么久，是去求谁？你可知帝豪集团为什么那么顺利把贷款就批下来？又是因为谁？千辛万苦，战经竭力，为卢家谋划了这么久，全他妈被你给毁了！全被你给毁了！难道他他
，真的是那位首富之子。丽森，开车走过去。你给首富道歉，快用手什么三长两短，我就宰了你。唐先生，我永远不说，我不是南山，你饶了我，你你你你饶了我。爸，这为的。要不要通知集团总部，切断对卢家的贷款？哎，不要。啊，首富先生，今天说到底都是我卢家的错，只要你能相信，就算就算把这小子给宰了，我也认。这话可是你说的。嫣然，够了。贷款的事情我可以再考虑，不过从今天起，这个人我不想再见到他。啊、快，订就近的航班，把这畜生送到国外去，他这一辈子都不许再回来。是。你、嗯哎、个不要脸的东西，你把我全家的脸面都丢尽了，那卢秀远勾引你，你就跟他上床啊？你看人家小唐温柔体贴，对你。一片真心，你怎么做出这种糊涂事儿嘛？老公，你听我解释好不好？都都是卢修远他逼我的，是他趁我喝醉了胁迫我的，你原谅我好不好？强迫？你说你怀孕是被他强迫的？那刚才你侮辱我和侮辱我爸的时候，也是被他强迫的吗？啊、我那不是为了你好吗？我是，我是害怕。害怕？你害怕什么？怎么了？是不是已经编不下去了？秦宇，我这些年真是瞎了眼才会看上你，我不想再见到你了。你滚吧！立刻滚！哎哎。小明啊，算妈求你啊！我们秦家绝对不认这个野种，我马上将他打掉。够了，这是孩子的错吗？从今日起，我将封杀秦家的一切产业。不要，苏总，你听我解释。我闭嘴，唐先生，大明，大明，我错了，我真的知道错了。我给你跪下，我道歉好不好？唐明、啊，我都已经给你跪下道歉了，你还要我怎么样？抛开一切不谈，难道你就一点错都没有吗？哟，你还委屈上了？我说的有错吗？一个首富，三年来对自己的亲生儿子不闻不问，来参加婚礼还要装成一个农民工的样子。你要是看不上我，你就早说呀！何必要用这种方式来羞辱我？带走，带走，带走，带走！是，把他们全部带走。他他们，他们，放开我！别碰我！他们，他们，你，你还是多关心关心你自己吧。今天的事情，我不希望传出去，都散了吧。小雪，今天辛苦你们仨了，你们也回去吧。爸，我我知道你想要问什么，对你隐瞒身份是你妈临终之前交代给你的，为了培养你，不希望你在纸醉金迷的世界里面迷失自己。是，这些年因为集团上的事儿，我对你的照顾少了。照你在今天婚礼上的表现，本来我不想告诉你这些，不过，虽然你表现一般，不过在大是大非的面前。还没软了我们唐家的病，而且你的年纪也差不多了，也该尝试着接手一些家族的生意了。嗯，可是爸，帝豪这么大的产业，我恐怕爸的思想跟不上潮流了。未来是你们年轻人，别畏手畏脚。继任仪式的事就交给你了，好好办，这是你唯一能将功赎罪的机会。是是是，我卢家一定竭尽全力把这场仪式办成隆重、漂亮。回去。哎，是。爸，你这
放心吧，这段时间我会介绍集团的高层给你认识，有他们在啊，不用担心。老唐，孩子结婚这么大的事情，你怎么也不跟我说一声？啊、哎，你受伤了？哦，我我刚才不小心滑了一跤、啊。不行，我带你去医院。走。哎，不用，没事，我擦一擦就行。那你别动。小唐，今天你不是办婚礼吗？这怎么没人啊？啊，这、啊……宁芳家临时出了一些状况，改日期了。啊，你说你也真是的，孩子办婚礼这么大的事情，你也不跟我说一声。他也没跟我说，我来吧。爸，我觉得你俩挺般配的呀。你别瞎说啊！我说的是认真的。你看人家崔姨条件这么好，人长得这么漂亮。再说了，都等了你三年了，有哪个女人的青春经得起这么耗啊？哎，要不然你俩先把婚礼办了。你再瞎说，我真抽你啊！人家孩子哪说错了？我看你啊，就是个榆木脑袋。小杨，我知道你对我好，但是你这么年轻，我岁数大了，而且孩子岁数也大。哎呀，爸，你的思想怎么这么老古董啊？人家崔姨都不介意，你还在那里演戏？再说了，妈都走了这么久了，你也该放下了。要是妈有在天之灵的话，她肯定也希望你能再找一个，对吧，崔姨？我还是带你去趟医院吧，这样我放心。呃，我我我我，你什么你啊？都这么大人了，还毛毛躁躁的<咳>。哎呀，爸的思想啊，已经跟不上潮流了。今后啊，就是你们年轻人的时代了，别一天畏手畏脚的。臭小子，我真操你！这孩子疏于管教。呃，那咱们也走吧。准备是，小雅，她不会就是你找的男朋友吧？不就是一个农民工吗？小雅，他们是。崔健，我喜欢谁，跟谁在一起，你管不着。老唐，咱们走。哎哎哎，等等等等等，你说你身子越来越不像话。他就是一农民工，爸要是知道了，你找了这样一个又老又……行，我不说他。不过，你真的要跟他结婚吗？啊，你误会了，我们……对，我就是要跟他结婚，而且我这辈子还非他不嫁。你，罗罗朗，哎，好好，哎哎哎哎哎，你稍等，我马上就到啊啊。行了，算哥怕你了。我现在还有重要的事儿要去办，就不跟你说了。哎、啊，哦，对了，爸说呀，让你把那个男朋友明天带回去，让他看看。别忘了啊，走了。明天？哎，对对，哥。老爸，这唐先生又是给您批贷款，又是个人注资的，您现在可是他老人家身边的红人呐。哎，这次。无论如何也得替老弟引荐引荐，崔老弟啊，你我几十年的交情了，好说。哎<笑>、哦，对，听闻唐先生呀，素来对古画有研究，我这里有一幅《千里江山图》，乃是我重金求购的，还烦请卢老帮我转交给唐先生。老唐，这幅《百君图》呢，是我托朋友买给我爸的，你今天先拿着去我家。他老人家一定会很开心的。我觉得不合适吧，老唐，你就给我一句痛快话。你要是喜欢我呢，你就拿着它；你要是不喜欢我，我现在就走，我保证以后绝对不会缠着你。你看人家崔姨条件这么好，人长得这么漂亮，再说了，都等了你三年了，有哪个女人的青春经得起这么耗啊？你妈都走了这么久了，你也该放下了。
，要是妈有在天之灵的话，她肯定也希望你能再找一个。好，啊，你去看看。你怎么找这儿来了？事情办妥了吗？事情已经办妥了。对了，这个是咱们江城一家很有潜力的公司老板送给您的心意。我知道您一贯酷爱字画，所以我就赶紧给您送过来了。有心了，你得照顾一下啊。哎，是，那我先走了。喂，是有客人来了吗？呃，一个朋友跟我说了几句话就走了，那个时间差不多了，我先去叫车。嗯，好。爸，小曼，给你们介绍一下，这是国庆，我男朋友。崔叔你好。都多大的人了，还催叔催叔？你这是找男朋友呢，还是找爹呢？小马，怎么说话？啊，哎，呃，没关系的，我确实比小雅虚长几岁。对了吧，国庆知道你喜欢字画古玩，所以一大早就准备了这幅百镜图给您当见面礼。哎，崔叔，百镜图这画可不便宜啊，国庆啊。有心了，<笑>大姐，听说这百骏图市值几十万呢，这姐夫出手挺阔绰的呀，在哪高就呢？崔曼，呃，呃，主要是一些工地上，呃，农民工呀，那你这工地倒还挺赚钱的，那几十万的画你说送就送了。哎，姐，你说他该不会是拿了个假画来糊弄咱爸？崔曼，你胡说八道什么呢？我们就算是不送，也不会拿假的来骗咱爸呀。那你说，他一个农民工，一个月就几千块钱的工资，怎么可能去买得起这么贵的画？你，哎，还有，姐夫怎么知道咱爸喜欢百骏图啊？姐，该不会是你帮他买的吧？住口！崔曼，你这也太没有分寸了。他是你姐夫，你这怎么说话呢？好了，不管怎么说，这是国庆的一份心意，我看看。你们两个像什么样子？哎，姐夫，你要是心里没鬼的话，敢不敢现在就打开这幅画，让我爸看看真假？哎，我丑话可先说在前头。我爸呢，对文玩字画可是深有研究的，所以啊，你可就不要抱有侥幸心。请便。爸，请上眼。这不是百骏图啊！这不是百骏图啊！你看看，我说什么来着？唐国庆，你挺有本事的呀，敢拿幅假画来骗我爸？怎么可能？不会是拿错了吧？不应该啊，家里就一幅画，怎么可能会拿错呢？这个是咱们江城一家很有潜力的公司老板送给您的心意。我知道您一贯酷爱字画，所以我就赶紧给您送过来了。啊、哦，怎么了？你拿的不会是茶几上的那幅吧？对啊，那就是拿错了。拿错了？我看呀，你就是想私吞我姐买的那幅真画，然后拿个假的来糊弄吧。你误会了，这幅虽然不是百骏图，但是其价值至高不低。这年头吹牛都不打草稿的嘛。你知道那幅百骏图多少钱吗？市值大几十万。你要想彻底拿下来，没有个一百万，根本就不用想。你个农民工，口气倒还不小啊。爸，这事说起来也怪我，要不先收起来吧，待会儿我再回家去取一趟。大风，这话倒不像是假的，像是钱。千里江山图，什什么？千里江山图？对，这幅画三年前就说被一个收藏大家收藏了，当时的市价大约一千多万呐、啊！没想到，真没想到，今天我竟看到了真迹呀！什么？这不可能吧？你是不是看走眼了呀？你懂什么呀？这幅画我先后研究不下几个月，肯定不会走眼。国庆啊，你你是怎么得到的这幅画呀？啊
一个朋友送你。既然老爷子您喜欢，也算误打误撞，借花献佛了。<笑>喜欢，喜欢的很呐、啊。<笑>小雅，你给我找这个女婿，我很满意，很满意呀、啊。<笑>老唐，你我怎么没听说你还有这种朋友啊？呃，以后你就知道了。哼、嗯，指不定是从哪儿偷来的呢。爸，你看他，闭嘴！你呀，真是越来越没大没小了。客人来了这么久，都不知道泡茶。去，把我上好的雨前龙井拿过来。哎<笑>，哥，哎，都在啊。这，十里铺千里江山图，不是我托朋友送给首富先生的那幅吗？他怎么在这儿啊？这话是国庆刚送的，你刚才说你给首富先生送的《千里江山图》啥意思？哎，爸，这不是我那公司弄了几个专利吗？手头上的资金有点不够，听说首富先生特别喜欢字画，我就花了大价钱买了这《千里江山图》，然后托朋友啊送给他老人家，希望可以见上一面。原来如此，那如果哥送过去的那幅是真的，那这幅就是假的了。这这不可能啊！爸，你就别研究了。那哥花大价钱从正主手中买来的，还能有假呀？我早就说了，这个农民工哪来那么多钱买那幅画啊？我看你怎么编。哎，老爷子，您就放心吧，这幅肯定是真迹。呃，你托的那个朋友是不是姓卢？你你怎么知道？巧了，他把这幅画送到我手上。什么？你就是他首富？哎，别逗了！他刚刚都说了，他是工地上打工的，怎么可能是首富呢？而且首富他身价万亿，那也看不上咱们家吗？老唐，这到底是怎么回事啊？这我一句话两句话解释不清楚。解释不清楚？我看你啊，是没找好理由吧？冒充首富，你们乡下人胆子不小啊！小雅，你喜欢谁，爸爸乐意，但是人品一定要就。爸，国庆他不是那样的人，他这。行吧，家俊今天怎么没来啊？爸，我正要跟您说呢，帝浩集团呀，今天要举行少董的接任仪式，他去帮忙了。哎，这事儿我听说过，据说规格很高，去的都是各地首富级别的老董。那可不，您听说了吗？那个少董呀，在接任少董之前，根本都不知道自己是少董，也是这两天才接到了接任的消息。但好巧不巧的是，我们家俊呀。跟他之前是同学呢。啊，家俊还有这层关系？那可不，就因为这层关系啊，首富先生很看重他，还要把他当经理，重点培养呢。<笑>家俊这小子啊，有出息。嗯，看来我们老崔家将来要托家俊的福喽。<笑><笑>我怎么没什么印象？你能有什么印象？跟你有什么关系？爸，哦。家俊回来了，纪念仪式那边实在是太忙了。哎，爸，这是我给您准备的茶叶，帝豪集团的特供啊！哎呀，这可是好东西呀、啊！<笑>哎，这是还假的。对了，家俊，这个农民工说他是首富先生，你不是亲眼见过他老人家吗？你看看是不是他？哎，对了，家俊，你不是认识首富先生还有唐少董吗？能不能给哥哥也见一下？这恐怕有点难啊！今天外面的邀请函已经炒到了天价。啊，那好吧，既然你都搞不定，那就只能等卢导那边的消息了。还等消息？我不是让卢金生给你打电话了吗？打打什么电话？这个卢金山办事总是磨磨蹭蹭。这样，崔哥，你要是想参加的话，我来安排。你来安排？你能安排什么呀？让你待在我们家，已经是看在我姐的面子上，还敢胡说八道！我说的是真的。老唐，就少说两句吧。哎，别，哎，你就让他打，我都要看看他有什么三头六臂，能弄来继任仪式的名额。对，姐，你别拦着他。喂，给我安排几个名额，邀请谁家参加小明的继任仪式？对，就现在。哟，还弄几张名额呢？这一张名额你都弄得来吗？啊，真是吹牛不打头
，人要脸，树要皮耶。姐，你看你找的这个男人，真是把你脸都丢尽了。小雅，我说什么来着？你说你非要找个农民工，我今天啊就不信他。是卢老，卢老，哎，好的，好的，哎，谢谢唐先生，谢谢卢老啊，我现在就去准备啊。卢老说什么？卢老说，唐首富亲自邀请我们一家人去纪念仪式。唐唐唐首富亲自邀请啊啊，对，哥，你你确定你没听错吧？千真万确。唐首富姓唐，你也姓唐，你不会真的就是唐首富吧？你觉得呢？哎，哥，你之前不是送给首富先生一幅《千里江山图》吗？说不定是那个图起的作用呀！啊啊，对对对对，一定是这个问题。对对对，<笑>对对对，你们觉得是就行。那个纪念仪式的时间也快到了，要不咱们收拾收拾走？对对对。别耽误了时辰呐、啊！对对对，哎，我去开车，我去开车。哎，姐，哥的车不大，要不然你们两个打车去吧？怎么就坐不下了？啊，没关系，小雅，要不坐我车？哟，姐夫还有车呢。孙姐不知道你那个农用三轮，那帝豪让不让进去？你，小雅，咱们走。那咱们也走吧。请问你们哪位是崔先生？哎，你好，我是。请问你们是？呃，我是帝豪集团的专职司机，特意来接您和您的家人。请了。这哥还发什么愣呢？人家帝豪能亲自来派车来接咱们，那说明唐首富足够重视你啊！咱们崔家又发达了。对对，今天啊，我这把老骨头也要风光一回了，点子。<笑>还以为你有什么车呢，还不是借着我们家的光。谁借谁的光还不一定，走吧。陆老，我爸怎么还没来？我已经派车队去接了，现在应该在路上。那你赶快派人去门口迎接一下。是，我这就去安排。嗯、老王，这十分钟以前董事长就在路上，到现在人还没到，这会议马上就开始，这人呢？哎呀，别急，应该快到了。咱们走吧，姐夫。咱们今天要去的可是帝豪集团少董的继任仪式。要不是借着我们家的光，有可能呀，你这一辈子都没机会去呢。崔妈，这怎么说话呢？我这不是派他进去毛手毛脚的，坏了大哥的事儿吗？不过也没关系，到时候呀，让我们家家眷带着你们进去，说不定呀，还能在唐首富面前碰个脸熟呢。你说的都对。走员工通道呀？这不是有正门吗？为什么要走员工通道呢？你是真不懂，还装傻呀？这正门那是用邀请函的各地首富才能走的，你什么身份啊你啊？我怎么不知道帝豪集团还有这个规矩啊？来都来了，走吧。哎你，唐总，是不是听不懂人话呀？要是得罪了帝豪集团的高层，我都保不了你。老唐。要不咱们还是走侧门吧，今天毕竟是帮大哥办事，别闹得不愉快了啊！走吧，真没事儿。姓唐的，你是不是听不懂人话呀？你自己作死，别带上我姐，别带上我们家呀！这几个领导连我都没有见过呀，这很有可能是帝豪集团大高层。你还赶紧走，国庆啊，快别胡闹了。老爷子呀，您就信我的吧啊！帝豪集团我来过太多次了，根本没有这个规矩。走吧，你你你，老唐。你们是，老总你好，我是帝豪集团的接待工作人员。那刚才这几位迷了路，实在是不好意思啊。哼，董事长。哼，董事长。哎呀，董事长啊，你可算来了。今日大奖马上开始，走，先坐，坐，坐。哎吓吓死我了！虚惊一场，我还以为他们是帝豪集团的领导呢，差点被你给害死了。
哥，仪式快开始了，咱们先上去吧。啊啊什么？唐先生已经下车了。好，好，好，我马上就到。不愧是帝豪少董的继任仪式啊！这里随随便便一个人，身价都得过亿吧？上亿？你瞧不上谁呢？这里的每一个人，那都得是十亿身价，而且那边的贵宾区，百亿都打不住。呀，能同时让这么多大人物全部到场，恐怕只有唐首富才能办到。哎，将军，我不是认识帝豪的少董啊。能不能让贵宾区给我开开绿灯，让我也去见识一下？大哥，你就不要给我出难题了。那认识也是以前的事儿，现在大家身份都不一样，那种地方我都进不去啊。那接待的都是经理级别的人物。想过去的话，我可以打声招呼。你，唐国庆，你能不能不要吹牛呢？你以为这是你破工地啊？啊，打声招呼真有意思。你不说大话能死？小吴。小吴，你瞎叫什么？那什么吴经理？你还叫人家小吴？你疯了！你想死别拉我下水。他给这位崔先生安排一下贵宾区。哎，是小吴。那个吴吴经理，我叫崔健，是卢景山卢老叫来的。啊，崔先生是吧？这边请。哎，好。咱们也过去吧。哎，顾青啊，我看到吴经理对你挺客气的。你们之前是不是认识？呃，之前一起工作过，算是前同事吧。同事？不是吧？我之前没听说过吴经理干过工地呀、啊。哎，不纠结了，走吧。站住，崔健。这可是贵宾区，你一个小作坊的老板，这是你能来的地儿吗？明天，哥，他是谁啊？我一个生意上的竞争对手，仗着家族势力想要买我的专利，被我拒绝后，就经常给我使绊子。今天，这贵宾区又不是你开的，我为什么不能来？就是，为什么？因为你们不够资格，你也不看看这是什么地儿。这在座的老板，哪一个不是百亿以上的老总？你也不撒泡尿看看，你是个什么东西？你，哟，这怎么还附带带口来啊？怎么，你还真把这当成旅游景点了？这要是让唐总，那也不得一个个的把你们给丢出去啊？小秦总是吧？做生意讲究的是和气，没必要这么咄咄逼人。你从哪儿冒出来的？只有你说话的份儿吗？如果这儿没有我说话的份儿，那我相信今天在场的所有人都得当一回哑巴了。唐国庆，你在这捣什么乱？你闭嘴！这样，小秦总，我敬你一杯酒。今天这事儿看在我的面子上，就算了。看你的面子，你算个什么东西？国庆，我早就告诉你别逞能了，你什么身份呀，还给别人敬酒，自找苦吃。看来这是没得谈了，是吧？你觉得呢？我告诉你们，今天唐少董既然帝豪集团董事长，亲自签了三份合同，那其中有一份就是我们秦氏集团的。也就是说，今天我秦氏集团，我今天不需要给你们任何人面子。你个混蛋，要是识相的话，就赶紧从这儿滚出去，否则。今天你不要太过分了，这里是最后，不是你秦氏。你脾气还挺大呀，不过我看在你长得这么好看的份上，你要是愿意跟我睡一觉的话，就饶了他。杀人的脏手，你他妈敢打我？打你怎么了？我老婆说了
，这里是地侯，不是你们秦氏，别说打你，今天就是打死你！我看看有没有人敢关我。今天真他妈是给我开眼了！这个混蛋挺狂是吧？行，把，来人，把这个混蛋！那说的给我打断，然后突然给丢出去！我倒要看看你怎么弄死我！愣着干什么？上啊！秦天，你好大的胆子！梁副总，你怎么来了？我再不来，别人都以为帝豪这边是你秦天的。梁梁副总，您误会了，是是这个混蛋，是他在这闹事儿。还有打人的，胡说！分明是你主动招惹我们的。你给我闭嘴！崔姐，你要是还想在这儿混的话，你就给梁父子实话实说，到底是谁招惹的谁？你，今天这个人不好惹，而且他刚刚跟帝豪集团签了合同，你没有必要因为这个农民工而得罪他呀。是啊，哥，就算你只认了秦天，可梁副总说不定最后还是希望自己来呀。哥，我。是是他，是他主动招惹秦总。哥，梁副总，您可全都听见了，是他先招惹的我，这跟我没关系啊。不是的，梁副总，我相信梁副总会给我一个满意的答复。这还用你说吗？不过这个答复是把你的双腿打断，然后突然给丢出去。小雅，快回来，快回来！我不走，哥。国庆再怎么说也是你妹夫，为你出头，你就这么对他吗？你懂什么呀？就为了他，难道让你哥把饭碗丢了？你别忘了，今天来干什么？梁副总，他应该是跟我们混进来的，跟我们没关系，你随便处置他。梁副总。今天这个事儿呢，虽然是因为他而起，但是我也是受害者，不是？为了咱们帝豪集团的荣誉，要不您把这个人交给我处理，怎么样？交给你？哎，对对，您放心，我保证把这个事儿办得漂漂亮亮的，让他们知道在帝豪集团闹事是什么后果。来人，把这个不知道天高地厚的混蛋给我拿下！对，把他给我拿下！哎，梁副总，您这是什么意思啊？嚣张跋扈，搬弄是非，你秦天真以为我是眼瞎呀？从现在起，断绝所有和秦氏集团合作，永久列入黑名单。梁副总，你不能这样，我的合同那可是唐少主亲自签的，你无权阻止。今天就算唐少主亲自来，也保不住你。你。拖下去，梁副总，我求求你，今天这个事儿，就算是我错了。我们秦氏集团和帝豪集团可是长期合作的伙伴，因为这么个混蛋，损失了上百亿的合作，你值得吗？这个混的东西，你到底知不知道他是谁？是谁？是谁？他是。董事长到现在还没亮明身份，肯定有他的打算。他是我帝豪集团的贵客，不光是他，今天在座的所有人都是我帝豪集团的贵客，都应该受到尊重和保护，而不是让你在这儿要。阿飞啊啊什么？再下去！这个混蛋，我跟你没完，你给我等着！唐先生，真是抱歉。今天，哎呀，多亏梁副总今天出面解围，给你介绍一下，这位是我哥崔健，是卢老爷子介绍来的。哎哎，那个梁梁副总，你好。我在讲话的时候不喜欢被人打断，你们连最基本的礼仪都不懂吗？是是是，梁梁梁，不好意思。方先生，为表现意义，你有什么意见都可以提。当然了，有不满意的地方，我们会尽量去弥补。老唐，这次确实是他们做错了，你不用顾及我的面子
没事儿。梁副总，以后有机会在项目上多跟崔家合作合作。你是崔健，卢老推荐的啊？是是，梁副总。哎。哎，梁副总，这个是我的名片。好，我知道了。忙完后，我会跟你联系的。韩先生，我还有些事情要进去忙，就先失陪了。去忙。对。三三，妹夫，那个实在不好意思，今天我们对你都这样了，你还这么帮我，谢谢。哥，你谢他干嘛？咱们要谢，你应该谢梁副总。他也就是瞎猫碰上死耗子吧，崔曼，你这怎么说话呢？我小曼，你就少说两句吧。今天要不是国庆在这儿，你以为我们能安然无恙的站在这儿？哼，你哥说的有道理，你呀、啊、是该管管你这张嘴了。哎，喂，啊，<笑>好，好，好。等我一下，怎么了？呃，我有一些事儿要处理一下，你们在这儿等我，我一会儿就回来。啊、他能有什么事儿？装模作样。哦，是卢老，卢老。喂，哎，卢老，崔老弟，唐先生已经到了，你现在马上去五楼的董事长办公室。快点过去啊！别让他等得太久了。哎哎哎，好好好，马上就到，马上就到。<笑>哥，看来唐家人没有忘了咱们，能得到这种大人物的接见，咱们是要发达了呀！<笑>老大，这次啊，就看你的了。<笑>哎，那个哥，能不能让我们也去上去看看？让我们也想见一见这位传说中的超级富豪啊！啊？小曼不是说你见过他老人家了吗？哎哎哎，见是见过了，不过当时离得有点远，没看太清。对对，我们不会影响你的，哎、我们就躲得远远的看。啊，那那那好吧，哎，咱们一起去，一起去，哎，走走走。<笑>爸，你看我这身，帅吧？臭小子，因为个西装的事儿，你给我叫出来。啊！这日后你要是管理这么大个集团，不得操心死啊？爸，你说你还这么年轻，要不我来给我当顾问吧？该干嘛干嘛去啊！我一会儿还要在这见个人。哎呀，爸，你都已经退休了，哎，要不你把你那朋友的联系方式给我，回头我现在也一样。但今天你必须得在。你的继任仪式，我非去干嘛呀？啊，爸，我求你了。好吧，答应我。好好好，走走走，走。你好，我预约吗？哎，你好，哦，我叫崔健，是卢老让我来找唐先生的，他在吗？哦，董事长这会已经下去了。嗯，那他去哪了？你知道吗？应该是参加小少龙的继任仪式吧。你这会下去，应该可以看到他。嗯，好的，谢谢。没事。那现在在这儿。唐先生日理万机，肯定有好多事情要忙，兴许是被其他事情绊住脚了。我们先下楼等他吧。可以，走。嗯、唐国庆。他怎么敢坐那儿的？疯了吗？走！还快起来！唐国庆，谁让你坐这儿了？你们刚才去哪儿了？没找到你们人，我就随便坐了。他随便找个地方，你知道这是什么位置？只有帝豪集团的高层才有资格坐在这里。幸亏没被别人看见，不然你不也太惨了？哪有那么严重？咱们不刚好没位置吗？就坐这儿，无非就是掐几把椅子的事儿。哎呦，我的好妹夫，你是真傻还是假傻？你没听贾俊说，这是帝豪集团那些高层领导才能坐的位置
，咱们啥身份，怎么能坐到这儿呢？是啊，国庆，虽然人家帝豪集团对人和善，但是咱们也不能处处失了分寸，让人家看扁了。老唐，你还是听哥他们的吧。张先生，我刚正找你们呢，机灵仪式马上就要开始了啊，这是你的座位号。哎，辛苦梁副总了，还为我们着想，我们这就去找位置。这是第一排，走。让我看看，哦，这是第一排，天。走，这是帝豪集团对各位的补偿，刚才的事情实在抱歉。哎呦，梁副总，这怎么好意思呢？举手之劳罢了。今日仪式马上就要开始，各位有事尽快找我。错的倒是够快的。尊敬的各位来宾，首先欢迎大家来参加帝豪集团新任董事长的继任仪式。我仅代表帝豪集团向各位表达热烈的欢迎。帝豪集团风风雨雨走过几十年，离不开唐先生的辛苦付出，所以在新任董事长继任之前，我希望大家以热烈的掌声欢迎唐老先生，为我们说两句，好不好？好。真没想到还能遇到唐首富的风采，哎哥，你说哪位是唐董？这个我也没见过呀。不过想来这种大人物必定气宇不凡吧？啊，哈哈，看。国庆，老唐，老唐，他。他怎么上去了？他疯了吗？简直是胡闹！他怎么敢呀、啊？哥，快拦住他，不然他真的上台的话，可什么都晚了。哎呀，唐国庆，你闹够了没有？人家让唐先生上去发言，你跟着上去凑什么热闹呢？发言呀、啊，发言！你发什么言、啊？我再说一遍，人家要唐先生、唐首富、帝豪集团董事长，你听明白了没有啊？快走，再不走就来不及了。周先生。您这是、呃、我,我，这唐国庆可真是麻烦。少爷，你看看，你看看，你找的什么人呀？我那个来都来了，就跟我一起上了。好的，董事长。董董事长，董董事长，崔县长，董事长都发话了，请吧。天哪，他他不就是被那个晴天刁难的那个人吗？原来他就是唐先生，怪不得梁先生能对他那么恭敬。不过秦家可惨了，得罪了唐先生，可不就是拉进黑名单那么简单了。在正式开始之前，容我先向大家介绍一个人。没法，唐唐大夫，唐唐先生，我之前我站在我身边的这位男士，他叫崔健，是我未来老婆的哥哥。希望大家以后手上有什么项目，能多多照顾一下啊！首富夫人的哥哥，那必须要给面子呀！哎，徐老板，认识一下，我是大成投资集团的老板，我姓王，我叫王健林。你等，你等。接下来我就长话短说，非常感谢大家这么多年以来对帝豪集团的信任与帮助。同时，我也希望大家能在未来的日子里，把给我的这份信任和帮助，能无私的给到我的儿子唐明身上，好吗？谢谢。接下来，在我说之前，我想邀请一个人上来，有请崔雅女士。<笑><笑>小雅，我想当着全世界的面问你一句话：愿意嫁给我吗？你愿意嫁给我吗？<笑>哎
哎哎哎哎，我的傻妹妹，你还愣着干什么？赶紧带谢谢啊！带带带，我愿意。老板，现在怎么办？要是让老秦总知道咱们没拿下合同，还被帝豪拉进黑名单，可就完了。你他妈问我，我他妈问谁呀、啊？这他妈搞东西，我今天绝对不放过他们！哎，混账东西！帝豪集团的订单是不是你给找黄了？我怎么生了你这么一个没用的废物啊？我也没有想到啊，这个刘副总他竟然见了一个好身份的一个狗东西。之前就给你说过了，在外面办事要低调些，低调些，你就是不听。现在惹出来了祸，还得老子给你擦屁股！你给我滚回来！他妈的，李二人，把那两个狗东西给我拔了，我想让那两个狗东西知道，得了我金家。是什么样的代价？你说你竟然瞒着我这么多事儿，首富唐先生，你说你这是扮猪吃老虎呢，还是试探我呢？嗯？如果我说了，你们会信吗？啊，这这这，那那你求婚这事怎么没提前告诉我呀？<笑>惊喜啊，提前说了还能叫惊喜吗？他、呃。<笑>唐先生，总算是见到您了。之前，呃，呃，可不可以进一步说话呀、啊？小雅，你们先回家，我一会儿就过去。嗯，走吧。秦善堂培养了一个好儿子。哎呀，哎呀，这这，唐先生啊，这这千错万错，这。都是我秦家的错呀！你看，你能不能看在咱们以往的情分上，不要断了与我秦家的合作？算我求你了，唐先生啊！我考虑考虑吧。啊，谢谢唐先生，谢谢唐先生。哦，您放心哈、啊，呃，我儿子得罪的您那位朋友啊，我一定亲自登门赔罪啊！啊，一定登门就算了，告诉他。以后别那么飞扬跋扈！哎、啊，是是是,是，一定一定。呃，唐先生，您去哪儿？我送送您。啊、妈的，可惹老子，老子让你吃不了兜子走。走。姐，没想到姐夫这么低调，明明是身价万亿的首富，居然还装成一个农民工。对呀、啊，像人家这种大人物，怎么可能轻易结婚呢？那说明我们家小雅通过了考验了，是吧？哎。之前也不知道是谁说要拆散我跟老唐。你们你们干什么？快快快报警！快报警！屠唐先生，快快快！啥呀？培养的那个老东西，运气还挺好，没跟你在一块儿啊。不过你放心，他今儿啊也跑不了。你疯了，今天绑架可是犯法的。假、啊、的，都是因为你们两个狗东我把钱是值得，损失了上百亿的订单，知道吗？上百亿，就是你执着我们要的赔不起。你放开我！这是那个东西的电话啊！啊，等他到了，我再好好的收拾你们两个。喂，狗东西，你女人在我手里呢。什么？一个小时内，老郊区仓库，你要是不来的话，就等着给他收尸吧。告诉你，你要是敢动小雅一根头发，就算跑到天涯海角，我也要弄死你。是吗？那你可以赌一赌吧，记住，一个小时你一个人来，否则我可不一定能保证他的安全呀。喂，唐先生，出
，出什么事了？绑架。啊！今天，你这可是犯法的，你现在回头还来得及，不然等老唐来了，一切就都完了。老唐，你叫的还挺精锐啊，但搞的你是谁啊？他算个什么东西？王宁还是秦氏集团的少爷，难道你不知道他就是帝豪集团的董事长？你说他是谁？帝豪集团董事长。所以你现在放了我还来得及，待会儿等老唐来了，我可以替你向他求情，他会听我的。日后你想要和帝豪合作的话，我也会帮你，好吗？帝豪集团董事长，至尊少妇。对，他可搞的东西，他也配。告诉你，你呢？最好让开来，不要让开。我就把你脸上的肉一片一片的拉下来，快走。今天你不要做傻事，不要。呀，时间到了。你说这么好看的脸蛋，这先从左边还是先从右边的？啊、我跑！今天我只是发奖，先从右面开始了。你个狗东西，没想到你还真敢来呀！薯条，爸，秦善堂，唐唐先生，你你你听我解释，小天他本性不坏，他一定不知道崔小姐是您的夫人，我现在就让他放人啊！小天，你快把人放了！他真的这个集团董事长？你子，你怎么跟绑架唐先生的夫人？你做了给秦氏捅了多大的牢骚啊你！快过去给唐先生跪下道歉！他爸，来不及了，都怪他带头的逼人了吧？唐国清，你虽然是首富，你是有钱，有权有势。但是我姐姐，你也不是软脚侠，你给我闭嘴，快点跪过去给他道歉吧！他是不会放过我的，大不了，大不了给他一个我，他不想要活。今天，那我们就通微信，有什么条件你可以提，你先把小雅放了。帝豪集团是厉害，但是没了李东阳，他依然会倒。只要我今天。把你们全杀了，我秦氏集团，他依然无恙。今天，你不要一错再错了，现在回头还来得及。闭嘴！韩、啊、诺，绑匪提供信息，就在这里边仓库。报警了吗？已经报完了，大概还有十分钟左右。十分钟？不行，来不及了，我先进去。韩诺，你听我说，现在里边情况不明确。你妈要进去很危险的。哎呀，我爸和崔姨都在里面，我就算是死，我也得救他们。唐总，拿过来去，多个人多帮手。不行，你在这里等警察，我先进去。唐总，老东西，你还有时间问他啊？住手！小天儿，不要让秦氏完全覆我！不不不不不！你说，他给我敲门，我要先杀了你的军人，让你也尝尝是你直接的大过。今天。你已经把你妈害死了，你还不肯收手吗？收手，我要把你的女儿打死，给你们倒换一剑！不要！不要！他没说，唐明儿，这是你自己来作死。帝豪集团新老董事长，唐氏小氏，他丢弃了。这里玩完了。啊
。小明，带人去一扫，这里我来想办法。快吃饭，走，死人吧！爹，先生，您没事吧？放开，死人吧！青年，杀人绑架，法律会制裁你的。老梁。从今往后，不想再听到“秦氏集团”这四个字。唐国江，你给我起立！别站，唐国江。小梁，对不起，是我的疏忽，我就应该派人保护在你身边。我向你发誓，从今往后不会再发生类似的事情啊！爸，你说你都跟崔求婚了，要不把婚礼也办了吧？那。昨日不如昨日。